，浪费老子时间。今天这脸拉的跟个死人一样，就是，就是个哑巴清洁工身的废物嘛，还想跟我二少比、啊？谁家二少又怎样？那个奖本来就是我的，还敢犟嘴？垃圾就该一直待在垃圾桶里，别妄想不属于你的东西。我说了，这个奖本来就属于我的，是他不要脸！哎，你还敢动手啊你？这场比赛的照片是唯一能证明的明星。当年要是输给我，妹妹也不会被卖。我一定要找到妹妹。哎，你还敢动手啊你！你在干什么？二少，乔芝芝这个不要脸的贱人，竟然说昨天那个奖是他的，说您是冒名顶替。你说的。对，没错，这五万块钱奖金是我妈的救命钱。你们沈家千亿资产为什么要跟我争？嗯。我是不缺那五万，但你在公司败坏我的名声，我为什么要给你钱？我知道你是董事长的儿子，公司上下都在包庇你。要是我把你这个黑幕的事情告诉董事长，你觉得他还会帮你？你威胁我？对，我就威胁你。那你应该也知道，董事长是我爸，你觉得？他会为了一个连读书都需要靠我家资助的阴沟里的臭虫，来拆我的台吗？董事长明事理，我相信他，他知道这件事情一定肯定。天生的下等，连话都说不清楚。你要是能好好的求我呢，说不定我还会大发神心，把钱赏给你。看来。你也不是很想要这个钱吧？这个妈，你也没那么想救。你到底要怎么样才可以把奖金给我？嗯，让我想想啊。跪下，道歉。这样呢，我说不定可以好好考虑考虑。乔芝芝，听见没？赶紧跪在地上，给二少磕头认错。反正你的身份这么卑贱，这种事情应该没少做吧？听说啊，他那个哑巴清洁工妈又老又穷，都没钱供他上学。他妈呀，还当众给董事长跪下，求董事长给他女儿资助上学呢。是啊，要不是当年董事长心善，看他的年纪跟自己丢失多年的女儿一样，资助了他，否则他哪来的机会跟咱们做同事啊？真磨叽，看来是假孝顺。等一下。小二，小二，对不起，我错了。下贱坯子，我还以为你有多硬气。再硬气的人，到了咱们二少这里呀、啊，也会像哈巴狗一样臣服于你。可以把钱给我了吧？我、嗯、我好像说，我只是考虑考虑，也没说把钱给你呀、啊。你敢耍我？耍你了，又怎么样？上不了台面的垃圾！你们俩给我好好收拾他。是
。你们要干什么？你们别过来！二少让我们好好招待你，你就乖乖跪在地上，给我们的，或许我们呢会手下留情。我们包您百年，平时装的跟贞洁烈女一样，不就是想排除豪门吗？一个哑巴清洁工跟赌鬼生出来的贱货，天生啊就该去卖。平时装的人模狗样的，私底下不知道被多少男人睡过。青天白白，我靠自己的能力赚钱，谁信啊？看你长得这么标致，那说不定早就被人睡烂了。乔芝芝，你可真是贱！行了行了，把他拉过来。乔芝芝，如果呢，你老老实实的跟我道歉，并且保证以后都听我的话，那我呢也可以大发善心。这次啊，放你一马。好，我跟你道歉。乔芝芝，你疯了！你胆子挺大。给我把他压好了！你们放开！道歉，求我放过你！沈玉，你个畜生，你做梦！贱！林云，你在干什么？哥，怎么回事？没什么。哥，你怎么来了？爸说有妹妹的消息了，让我们赶紧回去。真的？走，那我们赶紧回家。等等。你告诉我，是不是沈雨欺负你了？没有，哥，我们就是闹着玩，他俩可以作证。是啊，大少，二少怎么可能欺负人呢？我们都是闹着玩的。二少平时对我们可好了。没事，你告诉我，我替你做主。对。臭婊子，你还真敢跟我哥告状啊！啊我看你是欠收拾，赶紧跟人道歉。不，我不要。陈宇，哥，这种下贱人，他本来就是挨我们欺负的，我凭什么跟他道歉？神宇啊，神宇，你身为公司的高层，我和爸就这样教你的吗？小雨，对不起，我替他向你道歉。乔芝芝，别太得意啊！你给我闭嘴，走。看我怎么收拾你，给我记好了。都二十二年了，女儿啊，你到底在哪儿？爸，你们都回来了。爸，不是说有妹妹的消息了吗？这次又扑了个空。那个女孩没有照片，长明所跟你们妈的也不一样。这么多年了，我还是没能找到你们妹妹。你们妈妈的在天之灵会不会怨我呀？不会的，爸。妈在天上会保佑我们，尽快找到妹妹。是啊，爸。好啊。对，拉米，三天之后公司的年会都安排好了吧？都安排好了。乔芝芝，准备好接受我准备的大礼了吗来了就行，演员准备就位。好。今天可是公司的年会，你提着这些上不了台面的东西过来干什么？是二少爷让我来打扫卫生的。是我让他来的，放他进来吧。进门。
。来，大家快来看看呐，这个。就是我们公司业绩第一、名牌大学毕业的乔芝芝的妈妈，一个低贱的哑巴清洁工。<笑>原来自持清高的乔芝芝，居然有一个当清洁工的妈呀！还真有意思，真是太脏了。看来呀，以后我们得离这个乔芝芝远点，免得沾上穷酸晦气。<笑>清洁工啊，那要给大家表演一下节目哦，全部扫干净，不然小心翼翼。呀，怎么这么不小心？连吃饭的家伙都能弄坏。那既然这样的话，不如捡起来。吃了，捡起来吃掉，捡起来吃掉，吃掉，快点，吃掉，吃，吃了它，不然的话，我让你女儿乔芝芝给我舔干净。这不是我们公司业绩第一的乔芝芝吗？你个畜生！你想干什么？干什么？你垃圾！乔芝芝，你是不知道这得罪会有怎样的下场。就凭这么几句话，就想要我放过你们母女？做梦！把我给他准备的大礼物拿过来。进来。哎呦，想让我放过你妈呢？很简单，把这个狗链儿。戴然后像狗一样把这个球给我捡，我就考虑放过你。哼，嗯，识时务者为俊，去给他戴上，戴紧一点。嗯，接下来呢，把这个球给我捡。我再给你最后一次机会，像狗一样的给我把球丢了，否则的话，叫人打断你那家伙妈！听见了吗？爬过去，爬过来，爬过来，爬过来，过来，过来，赶紧的呀，爬呀，爬呀，赶紧的，快点，快点，爬，你看他，他一点爬过来，快点，爬，爬过来，爬过来，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，哎呀，现在可以放过我妈了。我考虑考虑。
。沈玉，你敢这么疯？嗯，是又怎么样？住手！爸，我们就是闹着玩的。老太怎么了？都是乔芝芝打的。董事长，你要为我做主。沈宇他在公司一直欺负我，现在在年会上当着那么多人的面侮辱我和我妈。你敢打我儿子？不是的，董事长，是沈宇。他从小就是我碰在手里长大的，我都不舍得打。一个清洁工的女儿，居然敢打我儿子。董事长，董事长，你听我解释。我不要听。就算你有天大的委屈，也不是打我儿子的理由。诗诗，你是我捡来的。当时你身上有个长命锁，地上有些照片碎屑，但少了一角。你好好保存剩下的，来日可以当做信物。妈，我只想跟你在一起。为什么董事长会有一张跟我一模一样的照片？难道？别用你那脏手碰我的照片！我只是好心帮您捡起来。你这种下等人，没资格碰。这个照片是董事长的，跟我一模一样。董事长也丢了女儿，难道不就是？可能那张照片也不一定是。算了，爸，乔芝芝她只是出于好心，她没有别的意思。这个是你妈妈怀上你妹妹的时候，咱们一块儿照的，结果被这个臭虫碰了。我嫌脏。董事长，我敬重您是长辈，又资助我读完学。我跟公司也是签订了二十年的工作合同的，我跟你的关系是平等的。人生下来，他本来就是分三六九等的。之前要不是因为你的年纪和我丢失的女儿一样，我怎么会放好心资助你上学？你这个臭虫，也配跟我妹妹相提并论？小雨，你给我闭嘴！我也不想成为跟你们一样的人。够了，赶紧带着你这个哑巴妈，滚吧，爸。乔芝芝，她是总公司设计部的人，就这样把她赶走不太合理。况且是小雨欺负人在先，他他打了小雨，就是没把我们沈氏集团放在眼里。臭垃圾，还不快滚！都散了吧。芝芝，芝芝，等等，呃，我谢谢大师。你们沈家都看不起我，我劝你还是离我们远点。芝芝，你听我说，因为那张照片是我父亲对我亲妹妹的唯一念想。当年他走丢了，我父亲一直非常自责，所以这些年他一直拼命在寻找他。所以，他刚刚不小心失态了。就算是这样，他也不能看不起我。你也看到了，我只是把他掉的照片捡起来而已，他就当众羞辱我。总归是我们沈家，对不起你，对不起阿姨，我替他们向你们道歉。你不用道歉。对了，那张照片除了你爸以外，还有谁呢？照片？哦，对了，我当时走丢的妹妹，她身上应该也有照。妹妹也有？难道我真的有可能是沈家丢失的女儿？毕竟那张照片跟我丢在一个地方，应该就是我的。你怎么了？我没事。哎，你脖子上，你脖子上，哦，你脖子上狗链子没去。啊，你脚还在流血，我送你去医院了。不用了，我自己去。这些伤口太严重了，为什么不同意去医院？妈，家里有药，我们就不要在医院浪费钱了。家里又不是没钱，不需要你这么省着。妈，家里的钱是要留着给你做手术的，能省则省。妈，你别哭了，都是些皮外伤，没事的。芝芝，妈刚刚也看到了那张照片，跟你的那张一模一样。你当时为什么不跟他们相认？妈，这张照片还不一定是我的呢
，要是我贸然相争，万一不是，他们又要羞辱我了。而且他们家除了大少讲理一点，其他人都不讲理。可是，妈，我那张照片上面没有董事长的脸。我是想说，要是当年是他们不小心丢在那儿的，恰巧我也是被丢在那儿的。妈，我只想当你的女儿。好好赚钱，给你做手术。哟，这不是在我们年会上大出风头的乔芝芝吗？在年会上对二少动手，还敢来上班啊？你们又想干什么？干什么？当然是给二少报仇了。又是那一套。又想动手是吧？那你动手怎么了？你得罪了二少和董事长，无非让你在公司连狗都不生。你有本事就过来！疯了！我从来就没有侵犯过你们的利益，你们为什么一次又一次的逼迫我？是不是看我好欺负？告诉你们，我今天就站在这儿，有本事你们就来收拾我！要不我们算了吧，他风险连我们俩都会杀掉的。可是二少那边、啊，<笑>难道我们就这么放过他？但是你看他刚刚那个样子，我害怕。怕什么？我们有二少撑腰。他昨天那么得罪二少，二少肯定不会放过他。我们只有先下手为强，才能邀功啊。可是你看刚才那个贱人那个样子，他真的发疯起来，我们两个都不是对手啊！谁说要跟他当面打了？有的是办法整死他。乔芝芝，你这个月的设计稿怎么还没交给我？怎么可能？我上周就发给您了呀。我没收到，你今天必须重新设计几份给我。经理，您要是没收到的话，我现在就给你发。让你做就做。哪这么多废话？明天一早，我必须见到三份新的设计稿。可是，没什么可是不可是。要是你用以前的替代，被我抓到，我扣完你这个月的工资手机也没带，有人吗？莫非下来了？有人吗？乔芝芝，这是谁把你关在卫生间里的呀？那个，嗯，那么麻烦帮我开下门。好啊。乔芝芝，你不是要跟我们斗吗？我真服，做什么？回头，一个不值钱的破碎件而已，很重要。你把它还给我，看看你现在的样，跟你那个下贱妈一模一样。你凭什么说我妈？简直的贱！你别人求求你们，你们，你别人就还给我，很想要啊。嗯，那这样，你在公司年会的时候不是很会学狗爬吗？那你现在就跪在地上给我学个狗爬，或许呢，我就把东西还给你。学狗？会，怎么？你给我跪啊你！你们，你们别得意。要是我出去了，我一定会让你们毙！小思雪，没门儿！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
乔芝芝啊，乔芝芝，没想到你也有这么一天吧？就这破烂垃圾玩意儿，也就你家宝贝。哎，不来了！哎呀，我们可可以教训他一顿。里面有什么动静？动静没有！你给我起来！起来！垃圾呢，就该好好待在垃圾堆里。我们俩在这儿干什么的？我好像听到乔芝芝的声音了。他人呢？大少，这哪有什么乔芝芝啊？卫生间里面就我跟玲玲两个人。是吗？对，大少，我们俩闹着玩呢。赶紧回去工作，玩什么玩？我再问一遍，乔芝芝是不是在里面？大少，大少。你真的听错了，里面没有人啊！听错了，嗯，那我总得进去看看才知道。大少，这是女卫生间，你进去不太好吧？对呀、啊，大少，对您的名声也不太好啊。让开！哎，大少，大少，大少，大少哎呀，大少！小芝芝，怎么了？芝芝。没事吧？站住！我让你们走了吗？如果敢走，明天就不用来上班了。这是你的东西。哎，这锁。这是我爸妈交给我的。先把衣服披着。不用了，大少，我身上有点脏，谢谢啊。雪，你们两个好大的胆子，竟然敢在公司欺负同事，还想亮干嘛？大少，都是二少指使我们的。不，大少，我们知道错了，以后不会了吧？你们要道歉的人不是我，是乔芝芝。如果他肯原谅你们，我可以既往不咎。芝芝，对不起，对不起，我错了，我再也不会那样对待你了。求你原谅我吧，乔芝芝，不好意思吧？我们啊，干什么？我我我，乔芝芝，你要杀人吗？你这古怪！啊，你现在害怕？你又完了！大少，我求求你劝劝乔芝芝吧，要不然出来会被他掐死的。冤有头债有主，我不会插手。神隐是吧？嗯，我自然会收拾他。你们两个给我听着，乔芝芝是我照顾。如果以后你们再敢欺负他，别怪我对你们不客气。如果你们再敢欺负他，别怪我对你们不客气。听到了吗？还有颗滚！啊，芝芝，来，先穿上。如果以后沈宇和他们再敢欺负你，你告诉我，我替你做主。谢谢你啊，大少。你为什么这么好？我觉得咱们比较有眼缘，这个理由可以的。谢谢大少。行了，我先带你去包扎伤口，再换件衣服啊。你哎。你们两个这么急找我过来干什么？二少，我们不过是帮你教训乔芝芝那个贱人，没想到他把我们打成这样。这贱人还真是胆大包天，居然还敢对你们动手。他
哪有那个胆子呀？还不是大少替他撑腰，狗仗人势。你什么意思？你的意思是，他现在在勾引我大哥？对呀、啊，今天那个贱人一直往大少跟前凑，还让大少脱衣服给他穿呢。我看着大少对这乔芝芝可不是一般的好。他还怂恿大少找您麻烦呢，这个贱人居然还敢勾引我大哥！乔芝芝，是谁允许你在公司和同事大打出手的？董事长，不是我挑的头，是王玲玲、林楚然他们先动的手。他们不欺负别人，偏偏就欺负你一个。你是不是应该从你自己身上找找？董事长，你这话未免也太巧词夺理了吧！我被打，我有什么错？公司这么多年，这种情况你是第一个，难道不是他们觉得你不检点而叫你？董事长，你这话会不会太过分了？爸，你这话说的的确有些过了。阿明，最近我发现你一直护着。你是不是爸？不是你想的那样，我只是觉得乔芝芝和妹妹的年纪相仿，我只是把她当妹妹来看。真是越来越糊涂，像乔芝芝这样下贱，怎么可能是你妹？我也不想当你们沈家的女儿，你根本就不配。爸，他当然不他不过呢，就是想攀上大哥的人脉，估计呀、啊，是想用另外的身份。进入我们沈家，沈宇，你自己心里龌龊，就不要把我想成是那样的人。爸，小雨，我真的只是把乔芝芝当成自己的妹妹，你们就不要再为难她。你把她当成，她把你当成哥哥吗？我们沈氏啊，容不下她这种人。所以您的意思是要开除我是吗？<笑>你想的倒还挺，乔芝芝，你那个哑巴妈跟公司签的有协议。不赔钱，就想这么一走了之啊？做梦！既然如此，我们就继续在公司待下去。既然如此，我们就继续在公司待下去。你在公司殴打同事，造成了极坏的影响，设计部容不下你了，你去后厨洗盘子吧。爸，乔芝芝她是国内一流大学毕业，主修的是设计学。而且他设计的衣服销量都很好，你让他去后厨洗瓶子，这未免也太屈才了吧？哥，他还没说什么呢，你一个劲儿的替他不同意，现在是没底气。我只是，我只是从公司的立场出发。爸，您当初资助乔芝芝，想的不会是让他在后厨洗盘子吧？你看，就是骗他的。走了，就这么定了。乔芝芝去后厨，我沈氏啊，也不差他这一个设计师。爸，董事长，我服从您的调动安排。但是王玲玲和林楚然，他们先对我动的手，更何况他们欺负我已经不是一次两次了，大少都看在眼里。二少，二少，我们，董事长，我知道您不喜欢我，针对我看不惯我，但是他们先对我动的手。要是您对他们不做处罚，那我就会把今天发生的事情发在网上，然后再去医院验伤，到时候对公司的影响，那我就不知道了。你这个小丫头片子，你还敢威胁我？董事长，我对您恭恭敬敬的。您现在把我安排到后厨，反正也不会开除我，我有什么好害怕的？别说话，我还真是想。小小年纪，伶牙俐齿，看来老天还真的是把你那个哑巴母亲没说的话，让你一个人说完了。我不允许你这么说我妈。乔芝芝，你要打我爸吗？你是？乔芝芝，你敢当着我的面打我儿子？今天我要是不给你点教训，你当我知书？爸，乔芝芝只是一个小姑娘，况且是沈雨仙动的手，而且她和咱们的妹妹年纪相仿，如果咱们的妹妹在外面受了欺负。你忍心吗，爸？这全世界谁都有可能是我的妹妹，但唯独她乔芝芝不可
他就是一个哑巴和不会生的贱种。是你，对，绝对不可能。你怎么知道不可能？你怎么知道不可能？也不好好看看你什么样子，还敢高攀我沈氏？你不怕？行，那我就拿你这个哑巴母鸡动手。不允许你这么说，我妈。爸，芝芝的妈只是一个残疾人。这件事和他妈确实没关系，您不要牵连无辜啊！他怎么无辜了？进来，爸，董事长，请问有什么事？你好好看看你这个，在公司不仅顶撞我，还打我儿子。早知道当年我还不如养条狗。都比供这个白眼狼要强。只是你去跟董事长道歉，董事长只会原谅你的。妈，我没错，我为什么要道歉？是他们行事不端。冥顽不灵啊！打！我住手！你们打我妈干嘛？我妈是无辜的，她生下这个孽种、啊，这顿打她就不无辜。我不是她亲生的，<笑>你还真是她的好女人啊，连亲妈都不认。我不是她亲生的，二十二年前的时候，我妈在野区郊外捡到了我，那个时候。我才刚出生不久，爸，看到没？我觉得呀、啊，这乔芝芝就是为了让他妈不受这次教训，故意编出来的谎言。他要不是这哑巴生的，那才有鬼了。刚刚你不屈不挠，我还高看你，现在你连亲娘都不认，你简直就是个白眼狼！哼，你们还愣着干什么？打，给我狠狠的打！哦哦哦、啊！住、啊、手、啊！都给我滚出去！滚出去！阿明，你要坐好吗？董事长，这这真的不是我亲生的，他没有说谎。今天王柱不在啊！我不知道你比划什么。爸，乔芝芝说的位置，说不定和妹妹丢的位置是一样的，而且她年纪。又和妹妹相仿，而且她又不是亲生的，我觉得她就是妹妹。我觉得她就是妹妹。哥，你就别搞笑了。她要是我妹妹，我直播一个铁锅炖自己。阿明，我看你是想妹妹，抢的都有魔怔了。你别以为她的年纪跟你妹妹差不多，你就断定她是你妹妹。就是，这乔芝芝这个贱子。一身的穷酸滑稽，哪里配得上我们那冰清玉洁的妹妹？爸，妹妹从小就失踪了，她被惯成什么样，被养成什么样，我们都不清楚。我觉得她就是妹妹，看见了吗？啊，他这个狼崽子的眼神啊！你们的妹妹，那肯定是跟你妈一样啊，乖巧动人，绝对不可能是她。你们那么恶毒，我也不想当你们的妹妹和女儿。你说什么？你有种再说一次！我说多少遍都一样。你们不是想要找女儿吗？对，我就是你们要找的人。疯了！信不信？我有一张和董事长一模一样的照片。什么？你有那张照片？照片？爸。他有照片，说不定真的是妹妹。不不不不，这不可能是真的。对，我就是有。你真的是我的女儿？我不知道你们会不会相信，但是我就是有那张照片。怎么会呀、啊？这爸，现在这些全都是乔芝芝的一面之词。他没有拿出来照片之前，我们完全不能确定她到底是不是妹妹。说的对。那张照片现在在什么地方？我不可能随时随地把照片放在身上。如果你们不信，那也没有办法
，反正我也不想当你们的女儿，我只想跟我妈在一起。他如果拿不出照片的话，那他就有可能是骗我们的。我们啊，还是不要太草率的相信他。没错，乔芝芝最喜欢骗人了，他说的话不能相信。芝芝，拿出来。嗯。芝芝，拿出来！好，你们要是真的想看，就跟我一块回家。把都照片拿出来吧。妈，照片怎么不见了？爸，我说什么？这个乔芝芝可真是有心机啊！他知道我们找妹妹心切，所以拿这种事来骗你，真是不可原谅。乔芝芝。你真在骗我们呢，爸！这都已经是事实了，您还用问？那他怎么知道那张照片的事？他又怎么知道那张照片在你妹妹身上？爸，是我告诉他的。爸，那我是不是可以这么认为？这乔芝芝从大哥那听说了这件事，于是就一直谎话，嘴上说的是不想当我们沈家的女儿。可这行为明显就是在欲擒故纵。我没有，我真的有照片，我妈可以证明的。你让一个哑巴证明，你还想耍我们到什么时候？我真的没有骗你们。哎，思雨，你怎么能动手打女孩呢？爸，这件事情肯定有隐情。哥，你就别替他说话。小芝芝，刚刚这一巴掌。只是给你个教训，但你骗我这件事，我跟你没关。嗯，大少，你是相信我的是不是？我相信你。你再仔细想一想，照片除了在这儿，还能在哪个地方？对，那除了抽屉里还有柜子，能找一找。够了，是时候结束这场闹剧了。我当初捡到芝芝时，是真的有照片的，只是照片突然不见了。你们不要怪芝芝，芝芝真的是……啊啊！你没事吧？芝芝，你快去跟他们解释，你是有照片的，让他们相信你。董事长，我真的有那个照片，就凭一张照片，这也不能证明我就不是你的女儿啊！你还想骗我到什么时候？之前我就应该听小雨的啊，我就不知道为什么。我把时间浪费在你们这种人手上，就算没有那张照片，我人还在这里。你可以带我去做亲子鉴定，亲子鉴定总不能骗人吧？爸，嗨，这都什么时候了，这贱人还在这指着我们鼻子走。我看，我们还是别理他算了。说的对，咱们走。说的对，咱们走吧。啊啊！小芝芝。我很期待你在后厨的日子，我一定会让你过得很舒服。哼，你不要理他。呃，接下来我会安排咱们去医院做。明，要是让我知道你私自带他去做亲子鉴定，我就没你这个儿子。还不听清楚吗？赶紧走。赵小姐，您安排我的事儿已经做到了，我马上给您送过来。答应我的钱，可别忘了啊！<笑>
啊，这也太奇怪了！这药品我们都没拿，他还能长腿自己跑了？我也没有动这个盒子，为什么会不见了呢？肯定是我那个赌鬼父亲拿走的。如果我们都没拿的话，肯定是他了。他不知道这张照片的用途，他拿这张照片做什么？等他回来，就可以真相大白。芝芝，你明天还要去上班。二少说了不会放过你，怎么办？要不我们再去跟他们道歉，让他们相信我们，一起去做亲子鉴定。没用的，妈，他们不会相信我们的。妈，以后不会再让别人随意欺负我们。经理，我是新来报道的乔芝芝。你就是那个得罪董事长和二少的，经理，我是来工作的。哟，到了我这你还这么嚣张，这么冷淡。来，这里的一万个盘子，你今天就全部给我洗了，要不然一分钱都没有。赶快干活吧！妈妈还等着我赚钱给她治病呢，不能拿不到工资。你好，乔芝芝，我叫赵可儿。我听说了你怼二少的事，真太爽了，想跟你交个朋友。你不怕跟我交了朋友，他们会针对你啊？我才不怕呢！我最讨厌那些高高在上的，还有那些爱看热闹的。我就喜欢你这样的。你这是干什么？你这是干什么？帮你一起洗了。不然这么多碗，你就算洗到明天早上你也洗不完。谢谢你啊，没事儿，谁让我们现在是好朋友呢？嗯，这是你一晚上做完的？对呀、啊，我知道后厨是按照计件数的。我完成了你给的任务，就算你是经理，你也不能克扣我工资。好、哦，乔芝芝，你果然是个狠角色。来日方长，我们走着瞧。怎么样？怎么样？我刚看你经理出去，脸可臭了，把他气得够呛吧？不过可儿，谢谢你啊！等我发工资了，我一定会把件数折现给你的。你这也太见外了吧？你要是真的想感谢我的话，就请我喝杯奶茶吧。没问题，走吧，走。芝芝，你这长臂锁真好看，要不借我戴两天？芝芝，你这长臂锁真好看，借我戴两天吧。这个长臂锁对我来说很重要，可能我不是你最好的朋友吗？你怎么连个项链都舍不得借我？我不是那个意思，我是说，芝芝，你放心，我一定不会跟你弄丢的。我就是觉得它好看，我也想美美的戴两天。那你可要好好保管，千万别弄丢它。我们芝芝对我最好了，你放心吧，我绝对不弄丢。二少，二少，你怎么这样？哎，哪来的贱人，竟敢冲撞我们二少？二少，对不起，我刚刚没有站稳，请你原谅我。你这种女人我见多了，不就是想勾引我们二少、啊？没想到才来一个乔贱人，又来一个你，看我怎么收拾你！打他！打他！打他！
鼻涕。哎呀！是妹妹的场所。芝芝，我身体现在挺好的，不需要来医院花钱。妈，你的身体状况我还不了解，今天的体检必须做，后续的治疗我会好好赚钱的，你就去吧。可是，你赚钱也不容易，在公司还一直受他们欺负，妈不忍心。妈，钱的事你就别操心了。今天体检必须做，况且我在公司也没有被欺负呀，是不是？快去吧。是科尔吗？他怎么会出现在这儿？科尔，你怎么在这里呀、啊？你身上的伤怎么回事？是不是有人欺负你了？嗯，没事儿，我自己不小心摔的。你说实话，是不是有人欺负你？你跟我说，我们一起面对。真的没有，你不要再问了。那我留下来照顾你吧。你明天不是还要上班吗？真的不用，你赶紧回去吧。啊。科尔，沈宇，你怎么在这儿？你管老子在哪？哦，他身上的伤是不是你弄的？哦，他身上的伤是不是你弄的？我就知道，你平时欺负我就算了，你现在还要欺负我的好朋友，你一个大男人还要不要脸了？乔芝芝，我跟科尔两个人的事儿用不着你管。我以前从来没有欺负过科尔，而且我以后也不会。马上呢，我要把科尔调到总裁办去工作，好好的保护他。谁信你的鬼话？这肯定是你最新折磨人的手段。说了我没有。科尔，你不能跟他走，他肯定是不安好心的。乔芝芝，你有病是不是？科尔，别管他，我们走。科尔，你别去。科尔，你告诉他，你是不是自愿跟我走的？科尔，他是不是威胁你了？没有。我是心甘情愿跟二少一起走的，听见了没有，臭傻逼！你呀，以后呢不要叫二少，记住要叫二哥。嗯，二哥，二哥这个名字也是你能叫的。这全世界有资格叫我二哥的只有科尔一个人，毕竟呢，他是我们沈家丢失了二十二年的亲生女，我沈宇的亲妹。亲妹妹，她怎么可能？明明就是我。乔芝芝，你什么意思？你不能看着二哥对我好，就想说你才是他妹妹吧？我沈宇的亲妹妹可以是全天下的任何人，唯独不可能是你乔芝芝。科尔，记住了，以后呢，离这种臭垃圾远一点，免得沾上一身的穷酸。晦气！哎，二哥。你别这么说，毕竟乔芝芝她以前是我的朋友。朋友？你从一开始就在算计我是吧？乔芝芝，你什么意思？二哥，我不想听他说了，我们回家吧。走。乔芝芝，又要干嘛？既然我们不是朋友了，那你把长臂锁还给我。我不知道你在说什么。乔芝芝，当着我的面欺负我妹。当我是死人呢、啊？你，我拿回我自己的东西，你有错吗？疯了吧，乔芝芝，敢抢我妹妹东西？你妹妹的东西？这东西明明就是我借给她的。我很宝贝这个长柄锁，之前你问我借，我没有借给你，但是不能因为你喜欢就说这个东西是你的。乔芝芝，你果然是狗改不了吃屎啊！上次的骗局被我们拆穿了。你现在还敢在我面前装
，这明明就是我的。不是这样的，二哥，你相信我，这个长命锁是我自己的。乔芝芝就是看我，现在是沈家千金，她心里不平衡，才故意这么说的。二哥知道，二哥肯定是相信你的。二哥怎么会不相信你，而去相信这么一个臭垃圾？二哥，要不你先去前面等我。我觉得有些话，我还是得跟乔芝芝说清楚。那不行，万一这个疯婆子发起疯来，突然伤害你怎么办？不会的，我会照顾好自己的，好不好嘛，二哥？好好好，那你一定要注意安全啊！嗯，哼，终于露出狐狸尾巴了。终于露出狐狸尾巴了。是啊，我之前的确一直在骗你，但现在我是沈家大小姐，但你就是一个清洁工跟赌徒的女儿，这就是云泥之别。羊毛白货，你才不是沈家大小姐呢！这个长命锁明明就是我的，这个不能还给你，这个是沈家认出我的证据，要是还给你了，我拿什么证明？长命锁是证据。你从一开始就知道吧，所以你千方百计的哄骗我，让我把长命锁借给你。哈哈，没错啊，不然我怎么可能跟你这样的人做朋友？站住！你把这些东西告诉我，你就不怕我去揭发你了？有本事你就去啊！我倒是要看看谁会相信你这个蠢货的蠢话。你要是去了，也是自讨苦吃。我劝你啊，还是乖乖把这个事儿放在心上，不然我不会放过你的。妈，医生怎么说的？芝芝，你怎么了？你的长命锁怎么不见了？妈。可能是我上班的时候不小心丢了，我回去找找。好，那可是你亲生父母留的，照片已经掉了，长命锁可不能再丢了。我觉得这样也挺好的，反正我也不想当他们的女儿，他们那么尖酸刻薄。走吧。这不是我们家芝芝的长命锁吗？怎么带在她身上、啊？你就是一个卑贱的清洁工，凭什么说长命锁是你的？这明明就是我的，这就是我女儿的，还给我！走开，你个死垃圾！欺负我什么人？找死啊你！我都已经离开公司了，你们还要欺负我吗？你这个哑巴下贱的妈，抢了我女儿的长命锁，你应该感谢我们，还留她一口气。感谢你们，我妈没有偷你们的东西，东西就在这个老死手手上，证据确凿。妈，芝芝，你的长命锁我找到了，这就是我妹妹的长命锁。这长命锁就是我家芝芝的，是她从小带到大的。谁看得懂你那破手语？妈，这东西我们不要了。不行，那可是你一直带着的贴身之物。妈捡到你的时候，她就在你身上。爸，今天王助理上班了吗？他懂手语，让他过来看看乔阿姨说的是什么。二哥，既然长命锁已经要回来了，要不就算了吧，我不想再看见他们了。那怎么去
，欺负我女儿人，我是不会轻易放。就是，我们沈家也不是什么阿猫阿狗都能照顾。不是的，长明锁是芝芝的，她才是你们的女儿啊！比比划划的干什么？烦死！来人，摁住他们！小雨，你去。爸，爸爸，我爸。小我妹妹长明锁这个仇，今天是报信。为什么要报复我们？这事跟他有什么关系？他没有偷。这个长命锁明明就是我的。爸，这个长命锁我一直从小戴到大，怎么突然变成乔芝芝的了？放心，哥，爸相信。这个长命锁明明就是我的，上面有特点，你说不出来吧？这个长命锁上面有一个小划痕。对，是有的。当年呢，是你妈不小心的时候用指甲刮伤。爸，之前乔芝芝她看过这个长命锁，一定是那个时候她发现的。大少，你认救我的时候不是见过这个长命锁吗？怎么？啊，对，我见过，但是怎么回事？爸，我确实见过他的那把锁，但当时全是泥巴，所以我就没看清楚雕刻的是什么情况。对。就是那个长命锁，那个是我的哈，乔芝芝，我当你是朋友，你不能看我现在是沈家的千金，就这样诬陷我。妹妹，别哭，这乔芝芝就是个心理变态，她肯定在说谎。没事，大哥啊，是相信你的。小雨，来了，把这两个满口胡言的人给我轰出去。等一下，我可以把林主任和王玲玲都叫过来的，他们见过，我去找他们。哪有那么多时间听你的？今天就好好的教训谁让你们抓我老婆和女儿的？谁让你们抓我老婆和女儿的？谁把他放进来的？大哥，我我今天来呀，是来找我老婆和女儿的。听说他们在公司犯了事儿。哎，你们该打就打呀、啊！只只是千万别死对他们。呃，我们家还靠他俩挣钱呢。<笑>乔芝芝。听见了吗？你的好爸爸是让我好好教训你。啊，你什么都不知道，你在这乱说。爸，乔芝芝不是说这长命锁是他从小带到大的吗？既然他妈不会说话，那就问问他爸呀。儿，放心，爸相信你，就是我们沈家的大小姐。刚才乔芝芝说，她从小到大。带着一个长命锁啊！你快告诉他们，这锁不是妈偷的。你说，你说，我们家怎么可能有长命锁？知道我爱赌，要真有那帮人，我早拿去卖了吧。爸，你忘了吗？你当时偷了这个锁，是妈抢回来的。瞎说什么？我们家没有那玩意儿，买不起。这个锁明明就是我的。我妈没有偷东西。你少做梦！你就是生在穷人家的孩子。你你怎么能睁着眼睛说瞎话？长明锁就是芝芝的，你撒谎！我说的是实话，我没撒谎。你还是人吗？你为什么不能说实话？你小子撒谎，大人也跟着帮忙，真是晦气！哎呀，我说什么了？早就知道他不是个好东西。这一家人呢，一个正经的都没有。你们凭什么在这侮辱我跟我妈？爸，你看他好凶啊，还不知道以后会怎么变本加厉呢。可是放心，他没有这个机会。从今天开始，你们俩给我滚出沈氏，我都要看看。没了沈氏，你这个哑巴妈和你怎么活？好，站住！就为了一个假女儿欺负我吗？你们不就是有几个臭钱吗？就觉得自己人上人是宝，真是可笑！住口！我再说最后一次，科尔就是我沈氏的千金，而你们离开了我们沈氏。连下水道的老鼠都不如。你再怎
想到没本事都比你有本事。你不就有个爹吗？要是没这个爹，你什么都不是。你们一群人，找个女儿都找不明白，还找个冒牌货，一家的蠢货。乔芝芝，你是非要找死是吗？啊！滚开！今天非要打死你不可。侯二少，放芝芝一马，他不是有心的。想让我放过他，可以。既然刚刚我说过你不听的话，那么现在自己从这个楼梯给我进去。妈，你听他就是个畜生。让我放过你，还是让我放过他？选了。哎，你妈可是在救你呢！妈，妈，你清醒了吗？你清醒！救命！救命！你放心，我已经请了沈氏最顶尖的医生去给阿姨治疗了，阿姨一定会没事的。放心，我怎么放心？我妈变成这个样子，都是你们沈家害的。里面打的又不是你爸，我跟你说，要是我妈醒不过来，我一定不会放过你。我理解你的心情，我也不允许其他人伤害克尔和小雪。就因为赵克尔有长命锁，你们就觉得他是你的亲妹妹？什么意思？我什么意思？你们沈家不是很厉害吗？你们自己去查，问我干嘛？不管怎么样，我替他们向你道歉。阿姨一切的治疗费用我来承担。我不想和你们扯上任何关系，你走吧。阿姨有什么事儿，随时给我打电话。金，任医生。哦，堂堂沈氏集团大公子，今天怎么有空来我这儿？哎呀，别开我玩笑了。对了。今天我找你是想请你帮我一个忙，什么忙？做一份亲子鉴定。God, you raise a little nail. 妹妹，这里呢有公司百分之十的股份，价值几十个亿，是爸送给你的。其他的这些房产、门面、车子都是我送给你的。这都是给我的吗？对，看，看看，喜不喜欢？喜欢。谢谢二哥，谢谢爸。过两天呢，我就召开一个认亲会，到时候就把你的身份公之于众，公司的股份也在那个时候转交给你。很快，很快，钱都是我的了。小雨，来，咱们商量一下宴会的细节。好的，爸。爸，二哥，那你们商量，我就不打扰你们了。嗯。你怎么又给我打电话？我不是刚给你打了一百万吗？一百万，这才哪儿到哪儿？我帮你拿到沈家千金的位置，你少知道放随便漏一漏也不止这个数吧？我现在身份还没有坐实，我哪有那么多钱？最后一次，五千万，我们就两千万。五千万，这么多啊？不给钱是吧？那我就去沈家。五千万我可以给你，但是在这之前。你必须帮我做一件事情。我没钱给你赌，你不是帮赵科说谎吗？你找他要钱啊？来西郊路，告诉我真相。想干什么？想知道真相就赶紧过
，我会告诉你一切，包括当年沈家为谁抛弃你。你说什么？我被沈家抛弃了？少废话，赶紧过来！我只给你半个小时，你要不来，就永远也别想知道真相。沈总，哎，这是你的报告，详情都在鉴定里了。我还有事儿，我先忙去了。去吧，老任，没事儿。乔治是我妹，他真的是我妹。喂，大哥。妹妹的生日宴马上就要开始了，你怎么还没有到？好，我马上到，我还要带一位重要的贵宾过来。你去啊！你拿我手机干嘛？你干什么？你让我过来，就是为了来杀我的。哈哈哈哈哈！乔治治，我养了你这么多年，现在该是你回报我的时候。是沈宇，还是赵赫让你们过来的？你们，你是谁？送你上路的人。哎，你要杀的不是我，你要杀的是那个贱蹄子。只有神的嘴。才能永远保守秘密。死丫头，你就这么看着不救我？我可是你爸！你别过来！你别过来！住手！让我抓起来！没事吧？没事，就是受了点小伤。流血了，我送你去医院。走，带走。是不是赵可儿派你来的？我凭什么要告诉你？不说是吧？你这双腿就别想要了。哎，我说，我说，说，说，说，是是吧？是是他叫你来的，这一切都是他指使我干的。你还觉得赵可儿是你善良可爱的妹妹吗？芝芝，对不起，我知道她不是沈家的女儿，你才是我们沈家的千金。我才不要当你们沈家什么狗屁女儿！我妈还在医院呢，都是你们沈家害的。对不起，真的抱歉。够了，我不想再听到这几个字了。好，我不说了。但你现在必须马上跟我走，我爸正在给那个冒牌货举办一场认亲宴，现在必须马上过去。我不去。芝芝，难道你不想揭穿赵可儿的嘴脸，让他得到应有的报应吗？今天感谢各位来参加我女儿沈克儿的生日宴会，她丢失了二十多年。上天眷顾，才让我们找到了他。今天呢，我决定把沈氏集团 10% 的股份转交给他。二，之前辛苦你，以后有什么尽量告诉我，爸爸都会满足。谢谢爸爸，我能回到你们身边，我已经很满足。来，在这个上面，请上你的名字。等一下，我不同意，我不同意。大哥，为什么你到现在了都要相信乔治治那个鬼话连篇的女人吗？收起你那副假惺惺的嘴脸，芝芝的长命死就是这样被你骗的。大哥，我什么时候骗乔治治的长命锁了？这本来就是我的。对啊，大哥，你怎么能这么说科尔呢？科尔在外面受了很多的苦。咱们呢，应该好好疼惜他才对。阿明，给妹妹道歉。爸，如果赵科儿是我亲妹妹的话
，我跟他道歉，但他从头到尾就是一个骗子，把我们沈家人玩的团团转，对吧？你这话什么意思？爸，他不是你的女儿，乔芝芝才是沈家的千金。大哥，你为什么不相信我？我才是沈家的女儿。乔芝芝，他人到哪？我当时想要问问你，为什么一直不肯放过我？赵克尔，乔芝芝被人追杀这个事情，你知道？怎么会这样？我还想找他问个清醒的。好啊，你要对峙什么？你还是先跟老子对峙吧。后打你，还喊人杀老子灭口！我不让你们再说什么，我听不懂。你听不懂？把他带上来！我不认识，我不知道你在说什么。这是我和乔芝芝的亲子鉴定证明，乔芝芝才是和我们有血缘关系的。怎么可能？这怎么会是这样？哎呀，爸，一张亲子鉴定说明不了什么，肯定是乔芝芝，她买汤了医生，造假！你少在那血口喷人！这是我亲自安排人做的，怎么可能有假？爸，你相信我，你是相信我的，对不对？一定是想知识，一定是他用了什么手段。够了，就是这个女人，是她叫我去帮着她偷芝芝的照片，她一直预谋想偷换芝芝的身份，是她叫我去杀芝芝灭口的。说。到底谁指使你冒充我们沈家的人？我没有冒充，大哥，是你喊着我叫妹妹，是你们，是我是沈家的人。你说，这个长乐说，到底是谁？对，他是这是，但他就是社会底层的垃圾，他凭什么是沈家的女儿？爸，就让我做个女儿，我在你们沈家，你们不是挺开心的吗？给我滚！你你个臭妹，为什么不可以？我也是沈家的人，家没有你的饭吃。你们这群忘恩负义的东西，是你们把沈奶奶一个人抛弃在外，连她去世了你们都不知道。我告诉你们，我就是沈奶奶一手带大的。沈奶奶死之前。最大的心愿就是让你去陪葬，就是因为他，你都不认奶奶，你跟他断绝关系，他就是一个杂麻将。原来你是我妈一直安排在我身边的卧底，所以你跟我当朋友，你也是有目的的。是啊，不然我怎么可能跟你这样的人做朋友？你这个狼心狗肺的东西，你真以为他会好心的养你？你什么意思？这么多年，你就是沈奶奶的一颗棋子，用来对付我们沈家。来人，把他拖出去扔了，别让他出来，再杀害我女儿！不可能，不可能放开我，不可能！芝芝，你要去哪？所有的一切已经真相公开，我去哪跟你们没有任何关系。女儿。是爸爸不对，爸爸糊涂，没认出你来。你能不能留下？在你们欺负我妈的时候，我就决定不认你们了。是我们错了，芝芝。爸他不是故意，这么多年我们一直在找你。嗯、那我妈呢？他好不容易把我养大，你们就要赶尽杀绝。芝芝，芝芝，一切都是我的错。如果要不是我的话，阿姨也不会跌下楼梯。这样，你打我，你狠狠的打我，只要你能原谅我，你让我干什么都行。一切都完。哼、啊！我得不到的，你们也别想。救护车！叫救护车！对不起，我错了。小玉，如果可以的话，请
妹妹，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月，小月
，我要跟我妈在一起。放心，你们不会分开的。你们母女俩呀，一块儿会生长。也好让我们好好的照顾你，好好的报答你妈对你的养育之恩。这，我还是不去了。阿姨，您还是和我们一起回去吧。是啊，阿姨，让我为之前的错误买单，也给我一个改过自新的机会。